¿Qué es, chivala? ¿Cómo andamos aquí una vez más? De todo por tío chival. Oye, en el episodio número 7. Hijo de la chica. Tío, ya, vamos, ¿sí? vamos, repadacio. Hijo de la chica. No, hombre, somos. Oye, ¿cuándo han visto un Ferrari lento? No, no, tío, nosotros como el Ferrari. ¿Eh? Never, <risa> never give up, o sea, andan catarrando, para que andan haciendo así en español. ¿Qué le chivala? ¿Qué andamos aquí con toda la actitud al 100? Al 100%, diría el chavalito, 100%. <risa> bueno, chica, este, ¿cómo andamos, chavala? ¿Cómo te la has pasado? Oye, ya los abandonamos un ratito, pero aquí andamos otra vez. Andaba de vacaciones, tío, me fui a la gran ciudad. A la gran, a la seti. Hijo de la chica, a la sate. Este, oye, pues como uno ve en el pencha ranchote, chivala, pues. Este, aquí, aquí hay de todo. Oye, hasta venados se meran aquí. Aquí andan en el pleno, tan, tan, de, de aquí, los venados, los de Pasa por la carretera, tío, y juega la lotería. El venado, el, el venado. No, deja de eso, al lado va uno y digo, güey, el, el, el güey. No. Ah, no. Pero bueno, no está en la, no está en la lotería, chivala. Oye, luego pasa una chivala ahí, ven pechugona, ya tengo la serena. <ríe> no, pero hay de todo aquí en el rancheto. Ven bonito que está aquí. Es tranquilo el rancho. Es, está bien tranquilo, es asesimo. Entonces, oye, chivala, como el otro día. No, no, hombre, estos chivalos de hora. Y la, bueno, es que hay de todo, de todo hay chivalos y chivalas que son ancena. Fíjate, varios allá de mi pueblito, ahí en México. Este, oye. Allá vivimos en el rancho, chivala, le tomamos un así de la vaca, de la chacha, de la vaca, le hacemos ancena, hasta con todo iba con garrapata, la, la, la milk, la leche, para que no se escuche tan quieresísimo, oye, y aquí los chivalos, oye, que no me gusta la, la de 0%, que tiene que ser 2, 2% la leche, que no, hombre, chivalo, también dije, oh, yo, ya se, son ven que jambrosa, ¿eh? decimos. <risa> y ya, vienen de allá del ven, rancho. Venemos de allá, ¿de dónde venemos, chivala? Y aquí los chivalos se hacen que, pues está bien que sí, pero no debe de ser antes. Pues mire, tengo un primo que me criticó porque vivo en el rancho, tío. Me fui a la grande ciudad y me criticó. Que aquí en el rancho, todo te vio infierisísimo, no hay nada, tío. Fíjese nomás. Le hubieras dicho que eres so pelote. <risa> <risa> ¿Y de dónde viene, tío? Es lo malo. ¿De dónde viene? Como dice usted, mire que ellos viven hasta dos familias, tres familias en el mismo Chihuahua. apartamento. No vámonos, no vámonos tan lejos, fíjate. La otra idea fue una fiestecita. No voy a decir dónde porque luego la persona va a pensar que sí es él. <risa> y luego ya ves que se ofende. No, pues que está hablando de mí. Lo hubiera hecho directamente. Que me... Aquí no se habla de Naiden. Son las esperanzas que, que, yo, yo, tiene, que, ¿no? que yo tengo, chivola. Fíjate, fue una fiestecita. Un pobre. <risa> un pobre. Diría allá. Marta Ensayo. Este. Oye, fue un pobre. Y, y me dice el gallo este. Dice, oye, ¿qué? ¿tú dónde, dónde vives? Este, le dejé ir a Chivalo, yo vivo allá para un ranchato. Está cerca ya de, de Victoria, de esos le dejé. Este, dice, y hay muchísimo trabajo para allá. Le digo a Chivalo, si no hubiera trabajo, no vivir allá. <risa> <risa> pues que te quema mantuviera, ni modo que me fuera a matar lebres y torcasitos al monte. <risa> pues la chica, pues obviamente que hay trabajo, gallo. Le hubiera digo. dicho, tío, se paga el dólar aunque viva en eh, Oye, gano 600 pesos. <risa> Chivalo, pues eh, obviamente que ya te, eh, Esas preguntas, este, hasta dan ganas de darles un zapte. Este, oye, es que es gente cerrada de Machivala, que piensan que nomás en ciudad grande hay trabajo. Fíjate, en Pueblo, ah, conozco varios chivalos aquí en cena, en, en, así alrededor de aquí, de, de aquí del ranchito este. Este, que estén en su propia compañía. Y no trabajan aquí, ellos van, trabajan fuera, a, a condominios. No, no penses que una yardeta, no, ellos van a condominios fuera. Pero beben aquí por, por una razón que está bien trancalésimo. Y que la familia que bebe tranquila se respira y de aceto puro. Fíjate, oye, pero lo que se guía, fíjate, oye, eh, eh, ya estoy, eh, ya estoy medio, medio edo. Este, oye, que llega la fiestecita y ya me dijo a un cine, chivalo, ¿qué onda? Bebe? No, pues, ¿en qué trabaja entonces? Le dije a Gallo, este, yo junto a Blancayo, este, cuido una, una granja de chakens, de pollos, para que me entiendan. En cine, en español. Este, me dice, no, desde, pues te quedas a veces tan fallado, dice, pero huele a repiar, es ese, dice, nomás me dijiste eso, dice, 
hasta me llegó el olor a, a pollo. Y yo pensé que a huevo, tío. Y la, no, pues también a huevo. <ríe> a choquea. Este. Oye, ya después le dije, no, pues está. Dice, no, dice, pues ya que igual es apoyo. Dice, imagínate ya. Le digo, deja de eso, gallo, que vivo un lado de los calleneros. Ahí el mismo patroncillo me, me dio caseta, le digo, no pago veles. Ahí me. Este, y me dice, de veras. Le digo, sí. no, dice, guarda de oler. Jerezésimo. Le digo, sí, huele jerezísimo, gallo. Este, pero, o sea, huele jerezésimo en el, en el trabajo, pero llegando a la house, pues. Ay, me he hecho un bañito, ya no huele, ¿cómo va a oler encina uno? Le dije, pero, le digo, ¿y tú dónde? No, dice, yo estoy aquí en la ciudad, dice, aquí estamos en la ciudad de Austin. Hijo de la chica, ya dije, ¿de dónde? Este, le dice, ¿qué estamos? Le digo, oye, gallo, pero ha de, ha de oler más geo ahí donde vives, ¿no? Dice, ¿por qué? Le digo, pues viven como cuatro jamiles en el apartamento, todas dos recámaras. La dejé, imagino, no se puede echar ni un brinco gusto. <risa> la chica, oye, todo se escucha, si sí se escucha cuando uno va a cagar, y se escucha que se echa un pedo uno. Imagínate, ya no se puede quejar ni la abeja, no, porque no se puede aplaudir, no se puede correr en chancletas. La dijo, viven cuatro, imagínate, entras y cuele a patas. Imagínate, cuatro camiles en un cuartito de, de dos recamaretas. Pues dejé de encallada eso. Ni qué decir, tío. Ni qué decir. Le dije, mira, chivalo, yo ahí en el ranchito le dije, estoy comprando una raleta chiquita, le digo, ahí para meter la baby. ¿Mm? No, dice, yo vivo en un apartamento. Sí, chivalo, pero el apartamento va a ser tuyo. <ríe> y me dice, no, güey, oh, pues ahí está, gallo. Presúmeme cuando, cuando ya después, este, tú vivas solitario. Es como me metas a tu caseta a quedarme un día. ¿Eh? Se bebes con cuatro jambilias, no puedes. Hijo de la chica, no me ha gustado nada. ¿Cómo vas a meter a mí? No, lo dejé calladísimo al chival, calladito al chival. Le dije, al día que quieras ir al rancho, allá a oler a, a Cheque, le digo, allá caile, tienes dónde quedar. Le digo, allá te tengo, allá con los burros. Hijo de la chica, ahí era el gallinero, ahí te tengo. Pero de, el problema no es eso, chival, el problema es de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Entonces, ¿para qué viene acá presumir que.? Que yo y que bebo en la ciudad, chivalo. ¿A qué venimos? A lo mismo, a Warken. Y se ahorra más en el rancho, tío. Y se, se ahorra más uno. Se ahorra. Eh, la ahorra, te ahorra donde, donde sea, ¿va? Este, pero sí. Sí, es ese, este. Este, pues un poquito diferente. Mire, que son las cosas que cuando uno va a comprar a las tiendas grandes, tío, uno no más va a meterse al aire acondicionado. En la ciudad muchos no, no compran. No, además se van a pasear al aire acondicionado y todo, tío. Me dejo, me dejo ese, un premio el otro día que fui para allá, para, para este, para, acá, para Vitoria. Dice, vamos al mall. Le digo, oh, oye, yo dije, este chival, voy a comprar unos Jordan, <risa> o voy a comprar una, unos coches, o, o, o este, también una, pues dejé una cachocheta o algo. Ay, anduve, oye, parecía que andamos, le dije, mejor hubiéramos ido a la pulga, gallo, allá sí te hubieras comprado aunque sea una camisa de la América, ¿eh? Oye, fuimos al mall a caminar, le dije, para hacer ejercicio, nos hubiéramos ido a la school, ¿eh? A dar vueltas, ay, oye, chivalo, no, desde que aquí, ahí de condecho, y chivalo, hijo de la chica, no, hombre, mejor me hubiera quedado sentado bajo de mi árbol allá, tomándome una, una petoqueta, una caguasaque, ¿eh? Yo me refresco con él, me llevo al mol, yo vengo todo, llegué todo empollado, <ríe> llegaste empollado, este chivalo me llevó a caminar al mol, hijo de la chingada, no, o sea, se pasó de verdad, ya no hay dos veces tal, desde ese día me enojé, oye, pensé que iba a tener una carneta ahí, pues recordando los viejos tempos allá cuando, oye, no, deseamos al mol, yo creo que quería presumirme que en, que en la ciudad hay mol, no, que no supera yo, <ríe> En la ciudad, pues ya sé, yo de que pues, a lo mejor el chivo, no hombre, cuatro horas caminando ahí, yo con mis bototas, bien apoyadas, ¿no? parece que fui caminando San Juan y de vuelta, hijo de la chica, no, pero no, esto chivo lo vencina, pero es que, que, o sea, lo único que me quiere presumir es que donde bebe hay un molde, pero no fue a comprar nada, nada, tío, no más fue a. Nomás me llevó a empollarme. Hijo de la rechina. No se rozó, tío. Oh, oye, llegando me echan maicena. 
llegándome a echar maicena aquí en las, en las naranjas, dijo mi pa. Dijo la chica, oye, ven rosado, ven apoyado, cuatro horas caminando, chivala. Es más, sufrí más en el mall que cuando me ven caminando. Dijo la chica, no, hombre, estos chivalos sí sacan uno de casa. Pero el primo le presumió, tío. Pero me presumió que soy sudada y hay un mall. Oh, sí. Ajá. Y no, para la próxima invita a la rancho, tío, para no. que mire lo que es la vida. La deja aquí, la dije, vente, vamos a ver. Ahí le traje dando dos vueltecitas en el dólar. Pero tan siquiera compré unas pitujitas. Vámonos ahora sí al calor una hecha. Mira, ven a gusto en esa quejó. ¿Por qué? Porque pasteó de gracia. También es este. Pero, no, me engorrerece. Oye, llega cenadita y tú llega diciendo, ¿qué se te de comer? ¿No tienes un refresco freo? <ríe> bueno, la chica, pues, hubieras traído las cocas, ya que traigo hielo. Oye, llegan exigiendo, chivala. No, hombre. Pero llegan de la ciudad, sí, pues Llegan de la ciudad. ¿Y? ¿No tienes papitas? ¿A poco no tienes un refresco? Y yo, ¿a poco no puedes pasar a la tenda? O en la rutina. Pues oye, llega así, le dije, con hombre, da coraje, chivala, con esos gatos. Sí, sí, da coraje, tío. Y que antes no le preguntaron de una tienda de hamburguesas o algo. Ándale, oye. Aquí, ¿dónde queda el Kentucky Fried Chicken? Le dije, queda hasta vos, tenga yo. Queda hasta vos, si quieres, queda como dos horas, si quieres ir. Y ya no regresa, le dije. Aquí, Kentucky Fried Chicken, nomás mejor mato unos chickens acá del, del gallinero. Y aquí, oye, ya los hacemos asado. Pero si quieres ir, ve, le digo, y, pero eso si ya no regresa. Y digo, la chica, no, es que encina, encina, eh, chivala, aquí. Es que. Todos en la mentalidad, de, vamos a explicarle los que nos miran de México. Este, que aquí en los United también hay lugares este, ranchetos. No todos beben en la ciudad. ¿eh? Oye, todos presumen la ciudad que, que era. Pero ni uno vive en los edificios. No mande, le mandan fotos de los edificios, que está bien bonito. Ay, como tengo un camarada ella. Oye, que trabaja de yardero, chivala. El yardero, el chivalo, ahí anda con una compañía. Este, va. Acá haciendo la, se saca una picture, así una, una salsa. Este, aquí haciendo la, la yarda de la house. Oye, pero no es de la house. No pone que no es de la casa. Hijo de la chingada. Ahí le puso, le comentó su, su carnala. Pero di que, oye, ¿cómo no te sacas fotos en la traileta donde renta? La traileta donde renta. Oye, la tan es una hierba. Oye, parece selva. Hijo de la chica. Eh, pero este chivalo, ¿a qué? Haciendo la yarda de la penja. Pues sí, pero la penja no es tuya, gallo. Fuiste a trabajar. Hijo de la chica. No, hombre, está bendiga. Selísimo, Ancina. Oye, uno es presumedésimo. Aquí en los United también se viven en ranchetto. Hay lugares fellitos donde, oye... No teníamos ni tenda aquí donde bebemos. Acaban de abrir un, un, este, un peso, así, un, un dolareto. ¿eh? Entonces, chivala, ¿qué vamos a presumir? No es que uno no quiera, puede, uno puede ir donde quiera. Sí, okay. Fíjate, yo el fin de semana fui a, al, al la, a de, Just, de justo y me quedé ahí en la alberca. Oye, con lleno de hongos y ya andaba, mis uñas ven enterradas. Este, pero andaba en la alberca ahí nadando con tunas donde que era. Entonces, oye, sigue parejito. Sigue, sigue parejito, aquí. Ok, no, vamos a cerrarle. Oye, este. Está bendiguísimo el chivala. A los que ven en México también, no, los United, no, todo es bonito. Oye, pasan la carretera en cine, van grabando la carretera donde. <risa> O un trailer o donde pasan cerca del aeropuerto, Ancina. Graben el laboncito. Pasan donde. Graben también donde hay vacas. Y donde está bien jerecísimo. Oye, chivala, ahí en Custom. Tengo unos primos. Mira, aquí andamos. Aquí andamos. <ríe> Pasen cuando se inunda bien, pierecísimo. Cualquier chubecita, Custom se inunda. ¿Eh? Pero nada más presumimos los este, edificios. Lo, lo, cosa bonita. En México también. Oye, en México también hay lugares bien hermosos. Donde cara hay lugares bien bonitos. Este, pero sí, este, este, este chivalo, sí. Aquí haciendo la yarda de la penthouse. Oye, chivalo, y, y la de tu trailita, ¿cuándo la haces? <ríe> Hijo de la chingada. Ay, no, hombre, este no. chivalo. Ancina, eh, ancina, eh. Oye, chivalo, también una, una. Ya no quiero decir que un parente, porque. Oye. Venimos, hice una fiestacita, cumplí cincu en, cuando cumplí 53. 
es una quietecita, un choreceto, hasta de alto, ven, yo dije voy a invitar a, a estos chivalos que vengan para acá. Oh, no, después o llegaron, ven, ¿qué onda? ¿Qué jales edades, no? ¿Qué tal el calorón? Le dije, pues aquí no hay, no hay aire con de hecho. Le dije, aquí vamos a estar afuera abajo del árbol. Este, si voy a pasar calor yo, que soy gastejado. Le dije, imagínate, tú que eres en metal, gorrer eso. Y tú ahí llegas preguntando si hay, no tienes pesi. Oye, nomás tienes pura chivacola. Oye, pues, pues tráete las pesi, las que a ti te gustan. Este. No, pues llegar, oye, ya nos servemos, aquí los platetos hay. Ahora sí, gallos, comer, porque ya son a las 11, fíjate, de la mañana, yo di comer. Este, no, hombre, de repente, pues, ¿qué pasa, chivana? Llegaron las mosquetas. Y, ¿sí? pues, pues, se ven el olorcito carne. Oye, <risa> si uno, si los vecinos, ancianas son, miran el asador, que uno está en bolita afuera, luego, luego se venen. Imagínate las moscas que son lebres. <ríe> si los vecinos, que son los vecinos. Este, Mira que estaban aquí afuera. Este, pues yo dije, yo voy. <ríe> este, pues ya uno le da más vergüenza no crecer un taco. Oye, pues sérvete, pues ya estás aquí. <ríe> sí, voy a agarrar un taco. <ríe> Oye, chival, pues da, da más vergüenza y uno. Entonces, imagínate las mosquetas, pues llegaron. Eh, eh. Y ya, oye, el vato ya no casa con madre, chivalo. Y, tío. Ya no casa con madre. Oh, oh, me dieron ganas de comentar. Híjole, tío. Y le dije, a mí también me pasó lo mismo cuando te meré. Le dije, que llegaste. <risa> y fue la chica, antena, para que también se entera. Le dije, oye, a mí también me dio ganas de comentar. Le dije, pero cuando te ves llegar sin nada, le dije, pues ya dije oye, llegaste seco. Le dije, no, este, pero eso fue nomás en mi pensamiento, ¿verdad? Pero lo dejé al tío, lo que acabara. Me dijo, ¿qué pasó, gallo? Le dije, no quieres comer o algo. No, dicen, ver, se me recolgó el estómago. Pues. Y pues. Yo dije, no le voy a dar una enfermedad, se le voy a reventar la panda o algo. Ajá. Yo dije, pues que el estómago, que no sé qué. Este, ya después dice, cayó, no, no, es que iba a comer bien sabroso. Dice, me que una mosca estaba parada en la cara. Hijo de ti. Hijo de tu pinflo. Le dije, ¿sabes qué, gallo? Este, vete al restaurante. <ríe> le dije, a ver si le, el restaurante hasta le va a aventar un gargajo, ni siquiera vas a ver. Cocenero era. <ríe> Órale, gallo, alivénate. Y tú te lo comes bien sabrosísimo. El arroz, le digo, ten hasta el mes congelado. Los frijoles, y ahí vas al restaurante y vas a pagar. Ya que venes de exigente, ¿por qué una mosqueta se le pone? ¿Tú crees que en los restaurantes no hay cucarachas? <ríe> Deje de eso, tío. Allá en el rancho a lo mejor hasta la marrana la tenía a un lado de la puerta. Deja de eso, chivo, la va al restaurante, según él. No, pues se supera que el cocinero va y ni se lava las Oye, que tengo un orden bien rápido. Pues de bola de tata, güey, tirar el agua. Y se regresa. Y, y, pero, él, ¿a dónde vamos? ¿De dónde ven el chivalo? ¿De dónde viene el ¿Eh? chivalo? ¿De dónde ven? Oye, comemos al, a un lado de los, del chequero, ahí con mi igualita. Comemos a un lado del chequero, chivala, cuando íbamos. Como, mole, todo. Había bastante. Las moscas, pues es que es donde caen hay moscas, chivala. Yo creo que pensaban que en los Estados Unidos no había moscas. Hay de todo, chivala. Hay de cocarachas, moscas, de todo, de todo. Pero eso no se habla, tío. Pues todo, todo el chable lo puro bonito. Ese es el error bien grandísimo. Aquí, como de noche, no, que acá no hablan español, que batalla bastante. Seguramente ya hablas inglés. ¿Cómo le haces? Siempre hay un lugarcito donde. Donde hablan español. No, yo por eso llego y luego, luego pregunto, tío. ¿Hablas español? ¿Qué, qué vergüenza es preguntar? No, es mi idioma, tío. Es mi idioma. Entonces, si te dicen, no, 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 I'm so no, pues te sales. No, pues sí. ¿Eh? Pues sí. Está como lo otra vez, fui a comprar una, unas cervezas. Oye, llegué, las puse encima. Me dice la, la princesa, me dice, yo verde. Yo eso se la entendí. Clarito me dijo, tu cumpleaños. Y le dije, no, le dije, no. Dice, yo birthday. Le dije, no, chévala, que no entiendes, que no. Dice, no te las puedo vender. Ah, dije, ahora oh, resulta que no me pueden vender las armas. <risa> Tienes que hacerme cumpleaños para que me las vendan. <risa> ya después llegué bien enojadísimo. 
Me dijo el chivalito, ¿qué pasó? No, de, de ese, y tú, Petrujito, oye, que resulta que tienes que hacer mi cumpleaños. No, de ese, te estaba, te estaba pidiendo tu fecha de nacimiento. <risa> Chinga. <risa> ¿Con qué carota me río? Eh, pero, ¿qué me costaba me de preguntarle? No, no habla español, chivala, o algo. Sí, Dime en español. Oye, ahí es donde uno se confunde. Este, pero sí, está, está bien difícil. Pero no, hombre, estos chivalos de... Te digo que pasé cada, cada experiencia que hijos de la chingada me, me hacen este, pues se me sube la presión. <risa> Era no, para, es que lo que pasa es que ya cuando mundo. vienen de, de a, ya llegan, tío, más bien ya cuando llegamos, a lo mejor hasta mm -hmm. yo me cuento ya, tío. Sí, pues ya hablas de I'm so, I'm so, I'm, I'm so, hablas English, um, no, pero ya, um, um, tengo chango de hambre, <risa> ¿Qué? pues ¿por qué le haces am o so? So, I'm so, ¿qué es eso? Ándele, <risa> tío, fíjese mm -hmm. que eso sí es cierto. Al primer mes que llegué, ya, ya decía, excuse me. ¿Excuse me? No sabía si decías con permiso o repetiste. O la chingada, no, está bien difícil. Oye, pero fíjate, son diferentes cosas estas. Una cosa que te creyas y como acabamos de hablar ese ratato, que luego palabretas de acá se se apegan, como por decir, tráete las odas. Ya cuando estás, eh, a lo mejor cuando llegas de México, oye, pues ya les decimos los refrescos o las cocas o las peces o las verandas. Pero aquí, okay, ya de tanto tiempo, tanto tiempo, no tienes horas. O sea, sí, verdad, se queda tío. así de que, que es un... Bueno, tío, pero es que son... Las son palabretas. Que, son palabras, pero hay otra gente que sí, no, tío, acaba de llegar y ya se cree mucho, ya hasta se le olvidó la tuna, el nopal. Oiga, tío, Ay, no, Ahí es no, grande, pero... Ahí es... Es muy diferente. Pues, ya aquí vienen al rancho, tío, ¿y qué es eso? Tío, se les olvidó que es una tuna en el rancho, se la comían. Oye, ¿qué hueso? No, tío, no le puedo decir. No, no, ahora no, porque malo que. Oye, pues si tú traes una, ¿qué? Le hubiera dicho, chavala. No, ¿Cómo que qué es eso? Al nopal le dejo la tuna. Pues a los dos, tío. A los dos les dejo. Sí, pues ayer era de mi rancho, tío. Allá Órale. en México, lo malo que yo la conocía. Chacatella, la conociste. Chacatella. Jugábamos juntas, tío. Jugábamos juntas en la calle descalzas greñudas. Tío, gente alendrudas. <risa> la chingada. Y Bien. acá ya se le olvidó, tío. Sí. Acaba de llegar y ya se le olvidó que estuvo una y uno pal, no, tío. ¿Qué, qué es eso te, que te dijo? Me dijo, ya porque yo vivo en el rancho, ya, ella llegó allá a Michigan. A Michigan, <risa> mm, bueno, desde Michigan, que te visitó y, y tú tienes un nopaleto aquí pues pasado. Sí, tío. ¿Y qué te dice? ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es eso, tío? No, y ahora que fui a la ciudad, pues fui es, a visitarla, tío. ¿Qué son esas flores tan, tan, tan bonitas o qué? Esas bolas rojas, tío. Son esas? Oye, son, le hubieras dicho, son canecas. <ríe> de la chica. Y fíjense que ahora esta semana que me fui de vacaciones a su casa, mm -hmm. es cierto lo que usted dice, tío. Me tocó dormir en el sofá, tío. Viven dos familias, dos familias. Ay, cómodo. Niños. Y ya cuando bueno, le ofreces tu recámara. Le ofrecí una recámara, una recámara sola ¿Eh? porque tengo la, el cuarto de visitas, tío. ¿Eh? Y sin me, presumir. Me, sin presumir, pero fíjate. Humildemente, y es tuyo, tu casita. Es mío, mi casita, humildemente, ¿Mm? pobrecita, pero tengo que ofrecer, tío. Llega así, que en un taco de volar. Oh, allá no, allá, allá. tenemos que ir al restaurante. Ah. No, o todo congelado. O todo tío. congelado, así. O más rápido me compraron una pizza. Oh, deja de eso, mandaron traer eso de, de Madonna, las burguesitas de dólar, harta mayonesa, a mí ni me gusta la mayonesa, hijo de la chingada. No, pues sí, pero pues ya porque vive en Michigan, tío, vino y me humilló a mi ranchito, ah, a mí, a mi... Pero se fue humillada, mira, siempre regresan los cosas, ahora que fuiste para allá. ¿Qué le, no le dijiste, me duele la espalda de dormir en tu recámara, le hubieras dicho, chula. Pues ahí, oye, estaba, estaba poquito duro tu sofá, le hubieras dicho. No, oh, sí, tío, pero pues es que mire, todo se da, todo se da con eh. el tiempo. Ya después ya no me decía nada, no, y le dije cuando me regresé para acá, para el rancho. Mm. Allá te espero en mi casa. Y le dije, claro, en, en mi casa, tío. Ajá, en en mi casa. casa. No en el apartamento. No, no, no en el apartamento, la casa que rentas, no, no, tío, le dije. Pues allá te espero en el rancho, allá llegas a mi casa, le dije. Sí, nada de directo. Ah, sí. Así sí. directo, para que me humilla, tío. Uh -huh. Ya, fíjese, ya no conocía la tuna, ya no conocía el nopal, tío. No, hombre, resulta que están en garambullo, es un garambullo <risa> plantado. <risa> no, no, deje de eso, tío. Ya después me dice su niño, dijo, ¿dormiste a gusto, tía? Y yo, sí, ¿por qué? Dijo, es que en mi casa hay ratas. <risa> No, 
No, no, no. Pinche mala, eso sí. Pancha chequeo. Pancha chequeo, echó de cabeza a su madre. Es que dijo su madre. No, 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 no escuchó. No, 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 pero se gana la gente, la gente ancina, ancina se, se no es, pero hay de todo, también hay, hay de que, todo, hay eh, gente muy buena, hay gente eh. que sigue siendo humilde, sigue Ay. siendo, pues hay unos que casa. tienen lo que tienen, hay algunos, muchos dicen, no, que muchos no te presuman, mucho, pero eso es de ellos, chivala, lo que es tuyo, sí, presúmelo, eh, eso sí, eso sí, porque lo sientes con bastante sacrificio, entonces, sí, mira, hice esto, chivalo. O sea, que si él puede, también puede, porque te supera tan tanto. No, a lo mejor no te lo des presumiendo. Y tú lo tomas de gerente forma. Pero es él lo eso y es de él. Ah, que te presuman el apartamento donde viven, chivala. Donde viven cuatro, lo, cuatro familias de dos cuartetos. Es más, el sofá lo hacen cuarto. ¿Eh? Sí, sí, es cierto, tío, pero hay de todo. Hay, hay de... unos que son bien humildes. Sí, y siguen hay unos que no cambian para nada. De para no, y tienen mm. mucho, tío. Y ten, Yo ten, su... Sí, y o sea que hay de todo y eso es, es, es de respeto, chivalos y chivalas también, porque hay de todo. Lo que este... pasa es que los que se creen, tío, nunca han tenido. Sí. Y el día que tienen, uh, se alzan, tío. No, pero son los que menos tienen. Los que, <ríe> me, los que más presumen son los que menos tienen. <ríe> o sea, la chica, son los que te presumen el apartamento, no te dejan. Y luego llega, me dice, oiga, te dice, estas son reales. Le digo, pues tócalas, son reales, ¿no? Fíjate. No son de to tócalas, le digo, mira, hasta, hasta truena cuando cae. <ríe> le digo, pues claro, que son reales, le digo. No me eh, hizo la pregunta correcta. Sí, Yo le dije que sí, que sí, que sí era. Reales eso, le dije, pero pues no me pregunta lo que quieres saber en realidad. Ah, me gusta hacer así. Pero no, muchas... me preguntó para poder pagar la renta, tío, con uno de esos. Por favor, oye, vende. No, está bien difícil. La otra vez le andaba vendiendo un primo. Se miran re bonitas. Se le daba 180 y el. Ven a mi maldésimo. Sí, tío, le gustaron las cosas. De ese no, de ese sí. Y mira, para Messi fue en esa semana. Quería lucirla ya, no sabiendo que a mí me costó canse. Y por boqueto, calle. Eh, nomás que la princesa no lo dejó. Oh, no, no. La dejó, no, dice, yo te la consigo en des. <risa> no, está bien difícil, chivala, con esto. No, o si sea, hay familia que es muy humilde, le ofrecen su casa y llegamos. Yo tengo una prima, tío, tengo una prima que ella cuando yo llego a su casa, no, hombre. No. ¿Qué pasa? ¿Me mete a Chévez? Ah, ah me te, o mete a Chévez. No, dice, esto y lo otro, ese, pues, hacemos. Y chifle, chifle, me está chido. Ancena. ¿Y qué necesitas, sobrino? Y ya esto, lo otro, otro. Y que yo, ¿qué necesitas? Y vamos para acá y vamos para allá. Eh, hay, hay gente ancena. Humilde. Que no, no, que no, no cambian no, para nada. No se de dónde vienen. No, no al contrario. Eh, lo recalcan de dónde viene uno. Eso es cierto, ¿Mm? Andina, y es bonito, tío. Es, es, es bonito. Es bien bonito. Es bonito ser humilde. No, le digo, yo también tengo unas tías ahí en Austin, tío. Mm. Humildes, humildes. Y nos ofrecen su casa. Mm. Y, ay, y re bueno que cocina, tío. Yo ah, como ni cocino. No, tú no sabes, ¿sabes ni una sopa de jada? Descarnalizadísima, cara. No, pues está bien, chivo. Oye, yo pienso que. Que ya les dimos bastante ellos. Ya, 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 ya sacamos a la luz a la familia. Ya, ya sacamos, oye, que. O sea, ya, ya no tengo ni palabra. Al rato van a hacer tabla, anda, mamá. De la chinga, ancinas son. No se pongan el. Miren, pónganse a las casas, si no, eres chara para coye. Que un tema Sí, o oh, maizaneta, porque no vale, o maizena. Bueno, chivala, pues yo creo que ya les demos demasiado. Este, esperemos que les guste este, el episodio 7. El 7, tío. El 7, ya va, vamos a repartir. Este, pues suscríbanse y dejan sus comentarios si les gustó. Y ahí denos la opinión para el próximo capítulo de qué quieren que hablemos y lo hablamos. Saluditos a todos. Y ahí